പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറബിക് ഓപ്പൺ കോഴ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അഥവാ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ട്രാവലോഗ് ജോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ചും അതായത് അറബികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി ട്രാവലോഗിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മിഡീവൽ ഇസ്ലാമിക് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കാർട്ടോഗ്രാഫി കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ചാർട്ട് ആൻഡ് ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബ്സ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചാർട്ടുകൾ ഭൂഗോളങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കലക്കാണ് കാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മധ്യ ഇസ്ലാമിക ജോഗ്രഫിയും കാറ്റോഗ്രാഫിയും റെഫർ ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് കാറ്റോഗ്രാഫി ഇൻ ദ മുസ്ലിം വേൾഡ് ഡൂറിൻ ദ ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഇസ്ലാമിക സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി കറ്റോഗ്രഫി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വൈരസ്ലി ഡേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി അതായത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയിലും ട്രാവലോഗ് ട്രാവലോഗിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പ്രതിഭകളെ കുറിച്ചാണ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് മെയ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ടു ദ മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ഏർലിയർ സെഞ്ച്വറീസ് നേരത്തെ ഉള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരമ്പര്യം അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ദ ഹെലനിസ്റ്റിക് ജോഗ്രഫർ ജോഗ്രഫേഴ്സ് ടോൾമി ആൻഡ് മരിനസ് ഓഫ് ടയർ അതായത് ഹെലനിസ്റ്റിക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസിക് ഗ്രീക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പുരാതന ഗ്രീക്കിലെ ജോഗ്രഫർ ആയിട്ടുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ടോൾമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മെറിനസ് ഓഫ് ടയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ്റെയും ഒക്കെ അവർ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാപ്പിൻ്റെ ആ പാരമ്പര്യം അത് മുസ്ലിങ്ങളും അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ വാട്ട് എക്സ്പോളേഴ്സ് ആൻഡ് മെർച്ചൻസ് ലേൺ ഇൻ ദർ ട്രാവൽസ് അക്രോസ് ദ ഓൾഡ് വേൾഡ് ആഫ്രോ യൂറേഷ്യ അതായത് പഴയ ലോകത്തിലെ ആഫ്രിക്കൻ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ സംയുക്ത മേഖലക്കാണ് യൂറോ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള മെർച്ചൻറ്റ് വ്യാപാരികളുടെയും അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവലേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരികളും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോഗ്രഫി ഭൂപടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ജോഗ്രഫി ഹാഡ് ത്രീ മേജർ ഫീൽഡ്സ് ഇസ്ലാമിക ജോഗ്രഫിക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഫീൽഡുകളുണ്ട് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ട്രാവലിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരയുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടൽ യാത്ര കപ്പലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഭൗതികമായ ജോഗ്രഫി ഭൂമി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം സെക്ഷൻ ആൻഡ് കെറ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഗ്ലോ ഗ്ലോബും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പും ഒക്കെ വരയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫീൽഡാണ് ഇസ്ലാമിക ജോഗ്രഫിക്ക് വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ജോഗ്രഫി റീച്ച് ഇറ്റ്സ് അപ്പെക്സ് അപ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് അതിൻ്റെ ഉച്ചയിലെത്തി വിത്ത് മുഹമ്മദ് അൽ ഇദ്രീസ് ഇൻ ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഇദ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പ്രതിഭയിലൂടെ ഇസ്ലാമിക ജോഗ്രഫി അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ജോഗ്രഫി വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി അൽ ഇസ്തക്കരി അൽ ഇസ്തക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അൽ ഇസ്തക്കരി അബു ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാരിസി അൽ ഇസ്തക്കരി അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ പേര് അങ്ങനെയാണ് വാസ് എ ടെൻത് സെഞ്ച്വറി ട്രാവലർ 
author and geographer who wrote valuable accounts in arabic of many muslim territories ഒരു പാട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം മൂല്യത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്രാവലറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥകർത്താവും ഭൂമിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമാണ് അൽ ഇസ്തഖരി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അബു ഇസാഖ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാരിസിൽ ഇസ്തഖരി He visited during the Abbasid era of the Islamic law, Golden Age. Islamic Surna Kalagatta Maya, Abbasid Kalagatta Til Adhaham visited to say that to Allah. Muslim Pradesh and Bhu Pradesh and Kurchak Katanne, Ekta Maya Gandhanga Dutchi to Allah, Allah is the Kiri. The 10th century Persian geographer Al-Istakiri was one of the most important figures in the evolution of Arab cartography. Arabic cartography is the most important part of the Arabic cartography. It is the most important part of the Arabic cartography. It is the most important part of the Persian cartography. It is the most important part of the Arabic cartography. He traveled widely, but his account of Arabia അദ്ദേഹം വളരെ വിശാലമായി ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ അറേബ്യയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണം അതായത് ഹിജാസ് യമൻ ആൻഡ് ഗൾഫ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണം ഇസ്ക്യൂരസിലെ സ്കെച്ച് അത് വളരെ ഡ്രാഫ്റ്റാണ് അഥവാ സമ്പൂർണമായിട്ടില്ല പർട്ടിക്കുലർലി ഗിവൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ പിൽഗ്രിമേജ് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് പ്രധാനമായും അത് പിൽഗ്രിമേജിന് അഥവാ മുസ്ലിങ്ങൾ മക്കയിൽ പോയി നടത്തുന്ന ഹജ്ജിനാണ് പിൽഗ്രിമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് this is uh, this partly because as the title of his uh, treatise treatise is a small book na churu grantham adeyathinte ee churu grantathinte title endana kitabul masaliki wal mamalik na adeyathinte ee geography unda kittla adeyathinte grantathinte peraanu kitabul masaliki wal mamalik adeyathinte odaraanu al istakiri adeyathinte artham the book of postal roads and kingdoms പോസ്റ്റൽ റൂട്ടിൻ്റെ തപ്പാൽ വഴികളുടെ വഴികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെയും ബുക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിതാബിൽ മസാലിക്ക് വെൽ മമാലിക് സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓൺ ദ പോസ്റ്റൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ അബ്ബാസിദ് ഹെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇറാൻ ഇറാനിലെയും അതുപോലെ അബ്ബാസ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള തപ്പാൽ റൂട്ടുകളുടെ സ്റ്റേഷൻ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അതേപോലെ വ്യക്തമായി ലിസ്റ്റാക്കി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് വെ ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ അറേബ്യ ആൻഡ് ഈജിപ്ത് അറേബ്യക്കും ഈജിപ്തിനും മുമ്പ് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന രൂപത്തിൽ അബ്ബാസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഇറാനിലെ മറ്റു പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റൂട്ട് വിശദമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫി അതിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ ലിസ്റ്റക്കറിയുടെ കിത്താബിൻ മമാസ് മസാലിക്കൽ മമാലിക്കിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെ ഹിസ് വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് ഇസ്തക്കറീസ് ടു സർവൈവിംഗ് വേർസ് ആർ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അവശേഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മസാലിക് വെൽ മമാലിക്ക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ റീംസ് അതായത് രാജ്യങ്ങളുടെ റൂട്ട് എന്നർത്ഥം കിതാബുൽ മമ മസാലിക് വെൽ മമാലിക് ദ വർക്ക് ബിൽഡ് ഓൺ ദ ഏർലിയർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്ലസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലെ അറ്റ്ലസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിശാസ്ത്ര ഭൂഗോള ഭൂപ്പട ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുക ഇസ്ലാമിലെ അറ്റ്ലസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഫർദർ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് വികസിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കിതാബുൽ മസാലിക്കുൽ മാലിക് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് അലുസ്തഖരിയുടെ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഇക്ലിം ഇക്ലിം എന്ന് അറബി പേരാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആർ നോ ലോങ് ഓഫ് ദോസ് ഓഫ് ടോൾമീൻസ് ജിയോഗ്രഫി ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റുകൾ അത് ടോൾമിയുടെ പറഞ്ഞ ടോൾമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഇറാനിയൻ ട്രഡീഷൻ റെഫർ ടു ജോഗ്രഫിക്കൽ എൻട്രീസ് 
ഓർക്കൻ ട്രീസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിയൻ പാരമ്പര്യമാണ് അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ കൺട്രീസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആൾസോ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഓദേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇസ് ബ അൽ ഈസ് അൽ ഫാരിസി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഇഷ്ടക്കിരിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുടുംബ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് അത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ കോമൺ നിസ്ബ നിസ്ബ എന്ന് അറബി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫാരിസി ഫാരിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇറാൻ ഹോൾഡ്സ് എ ഫേവേർഡ് പോസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് വർക്ക് അത് ഇറാനിൻ്റെ ഫാരിസി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പര വരുന്നത് അതിൽ ഇതിലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ ഇതിന് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പുറമെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയെക്കുറിച്ചും വളരെ ഒരു വലിയ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് സുവറുൽ അഖാലി പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റീജിയൻസ് പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഫോളോയിങ് മാപ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് താഴെ പറയുന്ന മാപ്പുകളാണ് ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് അറേബ്യ അറേബ്യ മാപ്പുണ്ട് ഹിജാസ് യമൻ അന്ത് ഗൾഫ് പിന്നെ ഈജിപ്ത് അതുപോലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ബഹ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ഇറാഖ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് അപ്പർ മൊസപ്പോട്ടമിയ അതുപോലെ കുസിസ്ഥാൻ ഫാർസ് കിർമാൻ സിന്ധ് ലവർ മെസപ്പോട്ടമിയ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇറാഖ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറാഖി അജം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അറബ്യൻ ഇറാഖി അജം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തബരിസ്ഥാന് ദ കാസ്പിയൻ ദ സെൻട്രൽ ഇറാനിയൻ ഡെസർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫാർസ് ആൻഡ് ഖുറാസാൻ ഖുറാസാൻ്റെയും ഫർസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മധ്യ ഇറാനിയൻ മരുഭൂമിയുടെ മാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാസാൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ഫ്രം ട്രാൻസ് ട്രാൻസ് കാസ്പിയ ടു ബിയോണ്ട് ബുഹാറ ട്രാൻസ് ഫാസ്യ മുതൽ ബുഹാർക്ക് അപ്പുറം വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മാപ്പുണ്ട് അതുപോലെ സിലോൺ സന്ദീപ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിലോൺ വിത്ത് ആദം സ്പീക്ക് ആദം മല ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ആദം മലയുണ്ട് അഥവാ ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദ്യ പ്രവാചകരായ ആദൻ നബി അദ്ദേഹം വന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് സന്ദീപിലാണ് ശ്രീലങ്കയിലാണ് അവിടെ ആദം ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് അതാണ് ആദം പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദം മല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഓസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ മാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരാണ് സിവറിൽ അക്കാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഗൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഭൂഗോളങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മാപ്പിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് സുവർ അക്കാലി ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് അൽ മക്ദീസി മറ്റൊരു ജോഗ്രഫറാണ് അൽ മക്ദീസി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഷംസുദ്ദീൻ അബു അബ്ദുല്ല ബെറ്റർ നോൺ ആസ് അൽ മക്ദീസി അൽ മക്ദീസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ അബ്ദുള്ള വാസ് എ മിഡീബൽ അറബ് ജോഗ്രഫർ അദ്ദേഹം മധ്യ അറബ് ജോഗ്രഫറാണ് ഓദർ ഓഫ് അഹ്സാനുൽ അഹ്സർ തഖ്സീം ഫി മാരിഫി തഖ്ലീം അത് അറബി ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൻ്റെ ഓദറാണ് അഹ്സർ തഖ്സീം ഫി മാരിഫി മാരിഫത്തി അൽ അക്കാലീം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഓദറാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ ദ നോളജ് ഓഫ് ദ റിജിയൻസ് പ്രദേശങ്ങളുടെ അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡിവിഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും നല്ല വിഭജനം എൻ നോട്ട് വർക്ക് ബേസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വാസ് നിവാസികളുടെ താമസക്കാരുടെ
അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഏളിയസ്റ്റ് നോൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്തുള്ള ചരിത്ര ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ ആണ് ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ടു സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ് പലസ്തീനിയൻ ഡ്യൂറിംഗ് ആസ് ഹിസ് ട്രാവലേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്വയമായി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പലസ്തീനിൻ എന്നായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രകാരനായ വലിയ ഫിഗറാണ് അൽമക്ദീസി ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അൽമക്ദീസി വാസ് ഫ്രം ജെറുസലേം ജെറുസലേമിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വൃത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ബൈത്തുൽ മക്ദീസ് ഇൻ അറബി അറബിയിൽ ബൈത്തുൽ മക്ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ജെറുസലേം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രം വിച്ച് ഹി റിസീവ്ഡ് ഹിസ് നെയിം അൽ മക്ദിസ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അൽ മക്ദിസി എന്നുള്ള തൻ്റെ പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അൽ മക്ദിസിയക്കാരനായ ജെറുസലേംകാരനായ നർത്തമാണ് വരുന്നത് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ജെറുസലേം ഇൻ എ ഡി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ജെറുസലേമിൽ ജനിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു മധ്യ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആസ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേഡ് ബൈ ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ഇൻഫെർമനം അനുമാനിക്കുക ആൽ അൽമുഖദിസി വാസ് ലൈക്ക് ലി വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡായ വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൈക്ക് വൈസ് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഷോ ദാറ്റ് ഈ പ്രൊസസ് ആൻഡ് ഏളി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇസ്ലാമിക് ജുറിസ്പുരൻസ് ഹിസ്റ്ററി ഫിലോളജി ആൻഡ് ഹദീസ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ തല ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ജുറിസ്പുരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിക് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഫിലോ ഫിലോളജി എന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രം ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലും ഹദീസ് പ്രവാചക വചനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ തൽപ്പരനായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അൽമക്ദീസി ആൻഡ് ജോഗ്രഫി അൽമക്ദീസി മേഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഹജ്ജ് പിൽഗമേജ് മക്ക ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അല്ല അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായി മക്കയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഡോറിൻ ദിസ് പീരീഡ് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഹി ബിക്കെയിം ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ഡിവോട്ട് ഹിംസെഫ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജോഗ്രഫി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ജോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി to acquire the necessary information he undertook a series of journeys throughout the islamic world adinu vendi athyavashyam idumayi bandhapetta geography bandhapettulla vijnanam karasthamaakunnathinu vendi adham islamika logathilude rajyangalude adham yathra sangadipichu ultimately visiting all of its lands with the exception of andalus uh, iberian വെനസുല സിന്ധ് ആൻഡ് സിസ്താൻ അതായത് അന്തുരിസം സിന്ധും സിസ്താനും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ജോഗ്രഫിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയുണ്ടായി ഇസ്വർസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അഹ്സൻ തക്സീം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഹ്സൻ തക്സീം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗ്രന്ഥം അത് ഗിവ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ആൾ ദ പ്ലേസസ് ആൻഡ് റീജൻസ് അൽ റീജൻസ് അൽ മക്ദീസി ഹാഡ് വിസിറ്റഡ് അൽ മക്ദീസി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ വിവരണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് വിവരണം ഉള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മക്ദീസിയുടെ അസുൻ തക്സീം ഫി മാരിഫത്തി അൽ അക്കാലിം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം He devoted a section of his book to Vilad Shyam. That is why he was given the book to Vilad Shyam. 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 ഇത്തെ പർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കസ് ഓൺ പലസ്തീൻ. പ്രത്യേകിച്ചും പലസ്തീൻ അദ്ദേഹം അത് പ്രത്യേകം ആയി അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Al Makadisi also gave extensive overviews. of Ramallah and uh, Tiberias, the capitals of the Palestine and Jordan's districts respectively. That is, they have 
വളരെ വിശദമായ രൂപത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റൻസീവ് ഓവർവ്യൂ അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണം അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് വിശാലമായ അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റാമല്ലയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജോർദാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ടിബ്രിയസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ വിശദമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അവലോകനം അദ്ദേഹം റിവ്യൂ ഓവർ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അൽ മക്ദീസി മെൻഷൻ റീജിയൻസ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ അറേബ്യ വിച്ച് ഫോം പാർട്സ് ഓഫ് വാട്ട് ആർ നൗ സൗദി അറേബ്യ ദ യു എ ആൻഡ് ഒമാൻ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ അറേബ്യയിലുള്ള അതായത് സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈസ്റ്റേൺ അറേബ്യയുടെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ആ റീജിയനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൽ ഹസ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒയാസീസ് റീജിയൻ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വരുന്ന ഒയാസിസ് റീജിയനാണ് മരു പ്രദേശമാണ് അൽ ഹസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം വേറാസ് തുവാൻ ഈസ് അനദർ ഒയാസിസ് റീജിയൻ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യു എൻ ഒമാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒമാൻ്റെയും ഒമാനിലും യു എ യിലും സ്പ്ലിറ്റായി കിടക്കുന്ന ഒരു മലപ്രദേശമാണ് തുവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം കംപ്രൈസിങ് ദ മോഡേൺ ഇക്വിപ്മെൻസ് ഓഫ് അൽ ഐൻ ആൻഡ് അൽ ബുറാ അൽ ബുറാമൈ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഒമാനി യു ഐ ബോർഡർ ഒമാൻ്റെയും യു ഐയുടെയും ബോർഡറിൽ വരുന്ന അല്ലൈൻ്റെയും അതുപോലെ അൽ ബുറാമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ മോഡേൺ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള സൗദി അറേബ്യ ഒമാന് യു ഐ ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള മരുപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളാണ് അൽ ഇദ്രീസി അൽ ഇദ്രീസി എന്ന് പറയുന്ന ജോഗ്രാഫർ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫറാണ് അൽ ഇദ്രീസി അൽ ഇദ്രീസി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റിനൗണ്ട് അറബ് ജോഗ്രഫർ ആധുനിക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറബ് ജോഗ്രഫറാണ് അൽ ഇദ്രീസി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാറ്റോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ഈജിപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഡേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചാർട്ടും റോബൊക്കെ വരച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് അൽ ഇദ്രീസി എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹിസ് കിങ് റോജർ ടു സിസിലി സിസിലിയിലെ റോജർ രണ്ടാമൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ സർവീസിന് കീഴിൽ ഹി ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് യൂസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദ റിട്ടേൺ ടു കമ്പെയിൽ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വേൾഡ് മാപ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പറഞ്ഞേക്കുകയും യാത്ര അവരെ യാത്രകരായി പറഞ്ഞേക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ മാപ്പ് അപ് ടു ഡേറ്റായി അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ല ദിസ് വാസ് ബോൺ ഇൻ സപ്ത വിച്ച് ഇസ് നൗ ഇൻ ദ സ്പാനിഷ് സ്പോർട്ട് സിറ്റി ഓഫ് സ്വിറ്റ ഇൻ മൊറോക്കോ മൊറോക്കോയിലെ പോലെ തീരപ്രദേശമായി വരുന്ന സിറ്റിയായ സ്വിറ്റയിലുള്ള സ്പാനിഷ് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് അവിടെ അവിടെ സ്പാനിഷാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് സബത്ത എന്നാണ് അതിൻ്റെ പഴയ പേര് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി ഇസ് ബിലീവ് ടു ബി എ ഡിസൻഡൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എൽഡസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ്സൺ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ പൗത്രനായ പൗത്രൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പര വരുന്ന ആളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അലിദ്രിസി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർഡോവ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് മെനി ഇയേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധാരാളം വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശദമായി സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരാളം വർഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർ ദ കോസ് of his many journeys he gathered details information on each region and soon gained international 
പ്രൊമിനൻസ് ആസ്ട്രോജിയോഗ്രഫർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ജോഗ്രഫറായി മാറുകയും ചെയ്തു ദ എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇസ് ദത്ത് ഇസ് നോട്ട് സെർട്ടൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഡേറ്റ് നിശ്ചിതമല്ല തീർച്ചയല്ല ബട്ട് ഹി ഇസ് ബിലീവ് ടു ഹാവ് ഡൈഡ് അറൗണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറിലൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ് വേർസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ലൻസ്ഫിയർ ലൻസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗതിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് പ്ലാനിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇതിനീസി ആൾസോ മേഡ് എ വേൾഡ് മാപ്പ് വിച്ച് ഡിവൈഡഡ് എർത്ത് നോർത്ത് ഓഫ് ദ എക്വറ്റർ ഇൻ ടു സെവൻ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് വർ റോട്ട് എ ബുക്ക് ടൈറ്റിൽ കിതാബ് റുജാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അത് എക്വിറ്ററിൻ്റെ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ എഴുപത് സെക്ഷനിലേക്ക് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് നോർത്തിലേക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് എഴുപത് സെക്ഷനിലേക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ മാപ്പിനെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് കിതാബ് റോജർ ദ ബുക്ക് ഓഫ് റോജർ റോജർ ബുക്ക് എന്ന് പറയാം ആ അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ദ ബുക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഷോർട്ട്ലി ബിഫോർ കിങ് റോജസ് ഡെത്ത് കിങ് റോജർ രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഈ അത് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജോഗ്രഫി എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് റോജർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോജസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലിദ്രിസി ലേറ്റർ റോട്ട് ടു കംപ്രഹൻസീവ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വളരെ സമഗ്രമായ രണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എപ്പാൻ്റലി ഫോർ റോജേഴ്സ് സൺ വില്യം സെക്കൻഡ് അത് വില്യം സെക്കൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് വില്യം സെക്കൻഡ് റോജ രാജാവായ റോജർ ര റോജറിൻ്റെ മകനായ വില്യം സെക്കൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വാസ് ടൈറ്റിൽ കിതാബ് നുസ്ഹത്തി അൽ മുസ്താഖ് ഫി ഇഫ്തറാഖിൽ ആഫാഖ് അത് അറബി ഗന്ധമാണ് അതിൻ്റെ അറബി പേരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിലൈറ്റ് ഓഫ് ഹിം ഹൂ ഡിസൈസ് ടു ജേണി ത്രൂ ദ ക്ലൈമറ്റ്സ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള സന്തോഷം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഏഷ്യ അതിനകത്ത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് യുറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ഹി കമ്പൈൽഡ് അർദർ വോളിയം പിന്നീട് അതെ മറ്റൊരു വോളിയം അദ്ദേഹം എജുക്കൻ്റായി ടൈറ്റിൽഡ് റൗദ് നാസ് വാസ്ഹത്ത് നഫ്സ് എന്നതിൻ്റെ പേര് അറബി പേരാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ് ഓഫ് സൂൾസ് മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷം ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെനി ഓഫ് ഹിസ് ബുക്സ് വെയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ലാറ്റിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലേക്ക് തന്നെ അത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേർ ദ ഗെയിൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പോപ്പുലാരിറ്റി അവിടെ അതിന് വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിക്കേണ്ടതായി ഇസ് വർക്ക്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ഫോർ സെവൽ കൺ സെഞ്ചുറീസ് ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലൊക്കെയായി ധാരാളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ദിരീസി ആൾസോ മേഡ് ന്യൂമറസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് ബോട്ടണി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ജോഗ്രഫറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോട്ടണിക്കും അദ്ദേഹം കാര്യമായ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഈ റോട്ട് മെനി ബുക്ക് ഓൺ മെഡിക്കൽ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെടികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം
അഷ്ടാത്തിലിൻ്റെ പത്താത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അറബി ഗന്ധമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വിശദമായ പഠനമാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ജോഗ്രഫിൻ്റെ പുറമെ അദ്ദേഹം ബോട്ടണിയിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അൽ ജുബൈരി ജുബൈർ എന്ന പണ്ഡിതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിട